好，欢迎来到快乐手工。经常啊有刚玩手工的朋友给我留言哈，问我像做这样包边的时候呢，经常做不好，问我有没有什么样的好方法能够解决这样的问题。那我呢和大家一样啊，刚玩手工的时候啊，也是包出来的边呢、啊、也是没法看。后来呢听朋友说有包边压脚，那买缝纫机的时候呢倒是送了那么多压脚，可我也不认识哪个是包边压脚啊。后来呢，也是自己慢慢的做，慢慢的摸索。现在包出来的边呢，最起码也是能够看一眼了哈。今天呢，我就把两个小经验分享给大家。那包边之前呢，我们需要裁包边条。包边条呢，都是鞋料哈，因为鞋料有这样子的延展性。那做包边条呢，我一般是裁三厘米。到五厘米之间的宽度。首先呢，和大家分享的是第一个方法哈，我们呢先把那个包边条啊，像这样子，一边呢烫进一个缝缝，然后在没烫缝缝的这边，搁在需要包边的材料上面，然后呢，我们沿着这个边车一条五毫米的线，这条线呢车好了，现在呢我们这样子翻到正面，然后呢把它给包过来哈。包好以后呢，我们用针线疏缝一下，也不用打结哈，拆起来呢方便点，因为这个线呢我们是需要拆掉的。今天我们做的演示呢，材料很短，如果你包边是需要很长一条的话呢，您可以用这个珠针。如果你的包边条大于五厘米以上了，那这个边啊就挺宽了，那我建议大家呢可以用这个拼布夹子把它给夹上。固定好以后呢，我们缝纫机沿着这条边呢，再车条线，这样子呢就好车多了。这条线车好以后呢，我们把刚才的疏缝线呢就可以拿掉了，那我们这个包边啊就完成了哈。接下来呢，我和大家介绍第二种方法。那第二种方法呢，咱们需要借助这个工具，窄的不用双面胶。我们把包边条两边各烫进一个缝缝，然后呢，把这个不用双面胶。搁在这个包边条中间，然后呢，我们进行熨烫。熨烫的时候，咱们把要包的这条边搁在中间，然后这样折过来，然后呢，用熨斗把它们俩烫在一起。烫好以后呢，咱们两面的包边啊，宽度应该是一样的。然后咱们沿着这条边哈、啊。车一个两毫米的窄边，这条线车好以后呢，那咱们这个边啊就包上了。因为这个方法只车了一条线，所以咱们包好以后啊，要来回检查一下，看看有没有地方没有车上。以上的两种包边的方法呢，是在我们不熟练的时候的辅助手段哈。随着我们的手工呢越来越好，以后这类辅助手段呢就不再需要了。那这期的视频内容呢，就是这些了。希望分享的内容对您的手工生活呢有所帮助。咱们下期再见。